கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஜீவ நீரோடை ஊழியங்கள் வழங்கும் ஒரு வேதாகம பயணம் அன்பு நேயர்களே ஒரு வேதாகம பயணம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி வேதாகம காலத்தின் முக்கியமான சம்பவங்கள் வழியாகவும் தேவனுடைய மேன்மையான சத்தியங்கள் வழியாகவும் உங்களை அழைத்துச் செல்லும் வேதாகமத்தை சரியாக கற்றுக்கொள்ளவும் வேத உண்மைகளில் தெளிவு பெறவும் கர்த்தருடைய வழிகளை அறிந்து நடக்கவும் இந்த வேதாகம பயணத்தில் நீங்களும் தொடர்ந்து வாருங்கள் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகி இசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகின்றேன் கர்த்தர் உங்களோடும் உங்கள் குடும்பத்தோடும் தொடர்ந்து தங்கியிருந்து உங்களை சகல நிலைகளிலும் ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுக்காக பிரார்த்திக்கின்றேன் ஒரு வேதாகம பயணம் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தேவனுடைய தெளிவான ஆலோசனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கிடைத்த சந்தர்ப்பத்திற்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்து பயனடையுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்யுங்கள் உங்களுடைய தெளிவான முகவரிகளை எழுதி அனுப்பி அதன் மூலமாக மாதிதலை பெற்றுக்கொண்டு பிற விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் யாத்ராகமும் புத்தகத்திலிருந்து முக்கியமான செய்திகளை நாம் தியானித்து வருகின்றோம் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி யோசிப்பு என்று சொல்லப்படுகிற மனிதன் ஆப்ரஹாமனுடைய சந்ததியிலிருந்து எகிப்துக்கு செல்கிறான் அங்கே தேவன் அவனுக்கு ஒரு உயர்ந்த நிலையை கொடுக்கின்றார் அந்த எகிப்து அழிவும்படியான ஒரு சூழலில் வந்தபொழுது தேவன் அந்த யோசிப்பிற்கு கொடுத்த நல்ல ஆலோசனை மூலமாக அந்த தேசம் பாதுகாக்கப்படுகிறது அவருடைய விளைவாக அந்த தேசத்தாரும் அந்த தேசத்தை அரசாளுகிற ராஜாக்களும் இதை யோசிப்பை பெரியவனாக எண்ணி அவனுக்கும் அவனுடைய சந்ததியினருக்கும் ஆதரவாக இருந்தார்கள் ஒரு சில நூற்றாண்டுகள் விதமாக கடந்து சென்று விட்டது இப்பொழுது நான்கு நூற்றாண்டுகள் போய்விட்டது ஆனால் பின்னாக்களிலே வந்த ராஜா இந்த யோசிப்பை குறித்து அறியாதவன் அவன் செய்த நன்மையை குறித்து தெரியாதவன் தெரிந்து கொள்ள விரும்பாதவன் அவன் இப்படி ஒரு சந்ததி இந்த தேசத்திலே ரொம்ப பெரிய அளவில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதை பெருகிக் கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களை தடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறான் அதனுடைய ஒரு பகுதியாக ஆண் குழந்தைகளை எல்லாம் கொண்டு போடுவதற்கு கட்டளை கொடுக்கிறான் ஆனால் அவனுடைய கட்டளை அவிதமாக இருக்கின்ற சூழ்நிலையே தேவன் தம்முடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி மோசை என்ற ஒரு மனிதனை எழுப்பி பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார் அந்த மோசை பிறக்கின்ற பொழுது அவன் கொலை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் அரச சட்டப்படி ஆனாலும் தேவன் அவனை காப்பாற்றி அரண்மனையிலே வளரும்படியாக செய்கிறார் அரண்மனையில் வளர்ந்து வருகின்ற பொழுது மோசை தன்னுடைய பிறப்பை குறித்தும் தான் எவ்விதமாக இந்த அரண்மனையிலே தற்பொழுது வாழும்படியான ஒரு சூழ்நிலை வந்தது என்பதையும் குறித்து அறிந்து கொள்கிறான் அறிகின்ற பொழுது தன்னுடைய பிறப்பு தான் பிறந்த குடும்பம் இவைகள் எல்லாம் அறிகின்ற பொழுது இதில் ஏதோ ஒரு தேவ நோக்கம் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய சித்தத்திற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறான் அரண்மனை ஆசாபாசங்களுக்கு மத்தியிலே வாழலாம் எதிர்காலத்தில் ராஜாவாகவும் மாறலாம் சுகபோகமான வாழ்க்கை வாழலாம் இப்படியும் அவன் ஒரு தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அவனும் தேவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை என்னை அழிந்து போக விடாமல் என்னை பாதுகாத்து அரண்மனையில் வாழ வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு என் என்னுடைய வாழ்க்கையில் விசேஷமான நோக்கம் இருக்கும் என்று சொல்லி அதன் அடிப்படையில் தேவனுக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறான் இப்பொழுது அவனுடைய எண்ணமெல்லாம் நம்முடைய சகோதரர்கள் துன்பப்படுகிறார்கள் அவதி உருகிறார்கள் பல்வேறு வேதனை அனுபவிக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு சார்பாக நிற்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறான் இதனால் தனக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை குறித்து கூட அவன் கவலைப்படவில்லை ஆக ஒரு நாள் தன்னுடைய சகோதரர்கள் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறார் என்பதை பார்க்கும்படியாக கடந்து செல்லுகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு எகிப்தியன் இந்த எபிரே சந்ததியை சார்ந்த ஒருவனை அடிக்கிறதை பார்த்து அந்த எகிப்தியனை இவன் கொண்டு போடுகிறான் இந்த தன்னுடைய சந்ததியை சேர்ந்தவனை அவன் ரட்சிக்கிறான் இன்னொரு அடுத்த நாள் விதமாக செல்லுகின்ற பொழுது இரண்டு அந்த எப்ரே சந்ததி இரண்டு பேருக்கு இடையிலேயே சண்டை நடக்கிறது நீங்களே சகோதரர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒருவருக்கு ஒரு சண்டை போடுகளை சொல்லி அந்த சண்டை நிறுத்த செல்லுகின்ற பொழுது அதில் ஒருவன் சொல்லுகிறான் நேற்றைய தினம் நீ எகிப்தியன் ஆகிய ஒருவனை கொண்டது போல இன்று என்னையும் கொல்ல விரும்புகிறாயோ உங்கள் மேல் எங்கள் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைத்திருக்கிறாள் என்று சொல்கிறான் ஆக தான் செய்ததெல்லாம் தெரிய வந்து விட்டது என்று அறிந்து கொண்ட அவன் இறுதியான தேசத்தை விட்டு தப்பி போக ஓடி போக நேரிடுகிறது அரண்மனையிலே சுகமாக வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டுடைய சித்தத்தை செய்ய விரும்பி செயல்பட சென்ற பொழுதோ இப்பொழுது என்ன நடந்து விட்டது என்றால் அந்த தேசத்தை விட்டே போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது ஏன் இவ்விதமாக நிகழ்ந்தது ஆண்டவருக்காகத்தானே பணி செய்ய வந்தேன் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாகத்தானே இப்படியாக நான் செயல்பட்டேன் ஆண்டவர் எனக்கு ஆதரவாக நின்று ஏன் செயல்படவில்லை என்ற கேள்வியில் எழுந்திருக்கலாம் 
அரண்மனையினுடைய சுகபோக வாசங்களை எல்லாம் விட்டு ஆண்டோரின் மேல் வா என் வாழ்க்கை மேல் ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் நம்பி அவருக்காக செயல்பட வந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது தேசத்தை விட்டே இன்னொரு தேசத்துக்கு நான் ஓடி போகும் நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது என்று இந்த மோசே பல்வேறு விதங்களிலே யோசனை செய்து வேதனைப்பட்டிருக்க வாய்ப்புண்டு ஆனால் ஏன் இப்படி நிகழ்ந்தது தேவன் அவன் மேல் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார் இந்த மோசின் மூலமாகத்தான் இந்த இவரை சந்ததி தேவன் விடுவிக்க போகிறார் ஆனால் இவனுக்கு ஒரு நல்ல நோக்கம் இருந்தது இவனுடைய தேர்வு நல்ல தேர்வு ஆண்டவருடைய சித்த நிறைவேற்ற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய சகோதரர்கள் மேல் அக்கறை கொண்டு அவர்களுக்கு நலமானதை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான் நோக்கம் நல்லதுதான் ஆனால் அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அவன் எடுத்து கொண்ட பின்பற்றிய வழிகள் சரியாக இல்லை இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று தேவனுடைய வழி நடத்துதலின்படி அவன் அந்த நல்ல நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முன்வரவில்லை தன்னுடைய யோசனையின்படி செயல்படுத்துகிறான் அப்போ சென்றபடிகள் ஏழாம் அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே மோசை சொல்வதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தன்னுடைய கையினாலே தேவன் தங்களுக்கு ரட்சிப்பை தருவார் என்பதை தன்னுடைய சகோதரர் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று அவன் நினைத்தான் அவன் இந்த விதமாக செயல்பட்டது எதற்காகவென்றால் இதன் மூலமாக அவர்கள் அறிந்து கொள்வார் எப்படி மோசையின் கையினாலே கடவுள் ரட்சிப்பை தருவார் என்று ஆனால் தேவனுடைய திட்டமோ மோசையினுடைய கையினுடைய கையினால தேவன் தம்முடைய கையினாலே பலத்த கையினால ஓங்கிய போய்த்தனால் விடுவிப்பதாகவே இருந்தது நோக்கம் நல்ல நோக்கம் தான் மோசையின் நோக்கம் ஆனால் தேவனுடைய காரியங்கள் வித்தியாசமாக அணுகப்பட வேண்டும் ஆண்டவருக்காக நாம் செயல்பட வந்தாலும் ஆண்டவருடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்ற வந்தாலும் அதை நம்முடைய சொந்த ஆலோசனைப்படி செய்யக்கூடாது தேவனுக்குரியவைகளை தேவ ஆலோசனைப்படி தான் செய்ய வேண்டும் இந்த அநேகர் ஆண்டவருக்காக நல்ல காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார்கள் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் இது ஒரு நல்ல தேர்வு அநேகருடைய இருதயத்துல எழும்பாத நல்ல ஆசை எத்தனையோ பேருக்கு ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறது ஆனால் அவிதமான ஆசையின்படி செயல்பட செல்லுகின்ற அநேகர் விரக்தி அடைந்து விடுகிறார்கள் சோர்ந்து போய் விடுகிறார்கள் ஆண்டவருக்காக செயல்பட வந்தோம் ஆனால் ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஆதரவாக எதையும் செய்யவில்லையே தாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட தீர்மானத்தை தேவன் அங்கீகரித்து ஆசிர்வித்து அதுக்கு நல்ல பலன்களை விளைய செய்யவில்லையே அருமையானவர்களே தேவ சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அறிந்து கொள்வது நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக மேன்மையான ஒன்று மோசே தான் தேவனுடைய திட்டத்திற்கு உதவ வேண்டும் அதாவது திட்டத்திற்குள் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும் தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறும்படியா தன்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொண்ட முடிவு ஒரு விசேஷமான முடிவு லட்சக்கணக்கானவர்கள் ஒருவருக்கு கூட அந்த விதமான உயர்ந்த எண்ணம் வராது ஆனால் அந்த முடிவு நல்லதுதான் ஆனால் அந்த முடிவையும் கூட ஆண்டவருடைய பாதத்திலே வைத்து அவருடைய வழிகாட்டுதலுக்காக அவன் காத்திருக்க வேண்டும் அந்த ஜனங்களை விடுவிப்பதற்குரிய நேரம் நெருங்கி வந்தாலும் கூட மோசை நினைத்தபடி அவ்வளவு உடனடியாக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் காலம் வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும் அந்த ஜனங்கள் அந்த தேசத்தை விட்டு வெளியேறியே ஆக வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பத்தக்கதான ஒரு நிலைமை வர வேண்டும் இப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு சோதனை வந்திருக்கிறது பாருங்கள் நம்முடைய இந்தியாவிலேயே வெளி மாநிலங்களில் தங்கி இருக்கிற பலருக்கு அவர்கள் தங்கி இருக்கின்ற இடங்களிலே பல சோதனைகள் குறிப்பாக பம்பாய் பட்டணத்திலே இங்குள்ள தமிழர்கள் ஏராளமாக தங்கி இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலே அவர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது ஆனால் சில நேரங்களிலே நடைபெறுகிற சூழ்நிலை பார்த்து இந்த தேசத்தை விட்டு வெளியே போய் பம்பாயை விட்டு வெளியே போய்விடலாமா என்று கூட எண்ணுகிறார்கள் ஏனென்றால் அங்கு இருக்கிற நெருக்கடியில் அந்த விதமா மாறுகிறது அதுபோல இந்த எகிப்திலும் கூட இவர்களுக்கு பல நெருக்கடிகள் வருகிறது ஆனாலும் இவர்கள் இந்த தேசத்தை விட்டே போய்விட வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற அளவிற்கு உச்சகட்டம் அடையவில்லை அது வரைக்கும் தேவன் காத்திருக்க விரும்பினார் அவர்களாக வெளியேற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசைக்கு வர வேண்டும் வெளியேற வேண்டிய அவசியத்தை உணர வேண்டும் ஆனால் மோசை இங்கே செய்ததற்காக அவசரப்பட்டு விட்டான் தேவனுடைய வேலையை தேவனுக்காக செய்ய விரும்பின வேலையை தன்னுடைய வழியிலே செய்ய முற்பட்டான் அது காலத்திற்கு முந்தின ஒரு காரியமாக மாறிவிட்டது சில நேரங்களிலே நாம் சில காரியங்களை செய்ய விரும்பினாலும் தேவனுடைய வழி நடத்துதல் செய்யவில்லை என்றால் அதற்கு நற்பலங்கள் இல்லாமல் போய்விடும் தேவன் நியமித்த வேளையிலே செய்யவில்லை என்றால் அது நற்பலங்கள் இல்லாமல் போய்விடும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே சில நேரங்களிலே அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பொழுது அவர் இன்னும் என்னுடைய நேரம் வரவில்லை என்று சொன்னார் ஆக தேவனுடைய தெளிவான வழி நடத்துதல்களின் படி அவர் செயல்பட்டார் அருமையானவர்களே நாம் ஆண்டவருக்காக செயல்பட வந்தாலும் ஆண்டவருடைய வழியிலே செயல்பட வேண்டும் இன்றைக்கு பாருங்கள் அநேகர் ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறோம் நல்லது ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறதை போன்ற ஒரு உயர்வான முடிவை நாம் வேறு பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த ஊழியத்தை செய்ய விரும்புகின்ற பொழுது இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு நமக்கு என்ன தகுதிகள் வேண்டும் என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு வட இந்தியா போன்ற பல மாநிலங்களுக்கு மிஷினரிகளாக செல்வதற்கு ஆசைப்படுகிற அநேகர் உண்டு 
யாருக்கு என்ன நிகழ்ந்தா நமக்கு என்ன நாம் வேண்டுமான கொஞ்சம் காணிக்கை கொடுப்போம் என்று எண்ணுகின்ற அநேகர் மத்தியிலே அங்கே போய் உழைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் உண்டு அதற்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்ப நலமான எண்ணுகின்றவர்கள் உண்டு ஆனால் அப்படி செல்லுகின்ற அநேகர் கூட அங்கு போய் அவர்களாலே கனி கொடுக்கின்ற ஒரு ஊழியத்தை செய்ய முடியவில்லை செல்லுகின்ற அநேகர் உடனே திரும்பி வந்து விடுவதும் உண்டு சிலர் மாய்மாலமான ஒரு வாழ்க்கையை செய்து வாழ்ந்து கொண்டு செயல்படுவது உண்டு சிலர் தாங்கள் தவறான முடிவெடுத்து விட்டோமோ என்று எண்ணுவதும் உண்டு காரணம் என்னவென்றால் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்வதற்கு முடிவெடுத்தால் மட்டும் போதாது முதலாவது நம்மை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருடைய விருப்பங்களையும் சித்தங்களையும் வழி நடத்துதலையும் அறிகின்ற அறிவின் பக்குவத்துக்கு வர வேண்டும் என் வாழ்க்கை மேல் இருக்கிற தேவ நோக்கம் என்ன அதை நான் எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் எப்பொழுது செயல்படுத்த வேண்டும் அதற்காக ஆண்டவர் காண்பிக்கிற வழிகள் என்ன இவைகளை உணர்ந்து செயல்படுகின்ற பொழுதுதான் ஆண்டவருக்காக நாம் எடுத்துக் கொள்ளுகிற முடிவு நமக்கு நல்ல பலன்களை உருவாக்கும் இந்நாட்களை கூட ஒரு சிலர் ஊழியத்திற்கு தங்களை ஒப்பு கொடுக்க விரும்பினாலும் ஊழியத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையாக தேவனுக்கு சாட்சியாக வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க உணர்வதில்லை ஆண்டவர் நம்முடைய முயற்சிகளை மட்டுமல்ல நம்முடைய உழைப்பு திறனை அல்ல நம்முடைய இருதயத்தை அவர் அவருடைய ஊழியத்திற்கு ஏற்றபடி ஆயத்தப்படுத்த விரும்புகிறார் நம்மை பக்குவப்படுத்த விரும்புகிறார் எந்த வழிகளிலே நாம் நடக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் நமக்கு முதலாவது நிர்ணயிக்கின்றார் முதலாவது சாட்சி வாழ்க்கை இந்தியாவிலே ஆத்துமாக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மைதான் வட இந்தியாவிலே ஆத்துமாக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மைதான் ஆனாலும் அந்த அழிந்து கொண்டிருக்கிற செய்தியை கேட்டு நம்முடைய உள்ளங்களுக்குள்ளே எழுச்சி வருகின்ற பொழுது உடனடியாக நாம் வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கே ஊழியம் செய்ய போய்விடக்கூடாது முதலாவது நம்முடைய ஆத்துமா அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இரண்டாவது தேவனுடைய சித்தப்படி நாம் வாழுகின்ற இடங்களிலே சாட்சியாக மாறி இருக்கிறோமா இந்த சாட்சி அனுபவம் வந்த பிறகுதான் நாம் அங்கே செல்ல வேண்டும் அங்கே போய் ஊழியமும் செய்வோம் ஊழியத்தை செய்து கொண்டே சாட்சியாக மாறிவிடும் அப்படி இல்லை முதலாவது சாட்சி வாழ்க்கை அதற்காக ஐம்பது வருடம் சாட்சியாக வாழ்ந்த பிறகு ஊழியத்திற்கு புக வேண்டும் என்பதல்ல சாட்சியாக வாழ முடிகின்ற ஒரு நிலைமைக்கு நாம் வரணும் முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றங்களை மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் குணநிலைகளிலே கனி கொடுக்க அனுபவங்களிலே மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அதற்கு பிறகுத்தான் அந்த அனுபவத்தின் பின்னணியோடு ஊழியம் செய்ய செல்ல வேண்டும் இங்கே மோசையை பார்க்கும் பொழுது நல்ல ஒரு நோக்கத்தோடு வருகிறான் உயர்ந்த நோக்கம் நல்ல குறிக்கோள் ஆனா கடைபிடித்த வழிகள் தேவனுக்கு ஏற்ற வழிகள் அல்ல ஒரு எகிப்தியனை கொண்டு விடுவதனாலே அங்கு சண்டைகள் நடக்கின்ற பொழுது இடையில் புகுந்து செயல்படுவதனாலே இவ்விதமாக அவன் தன்னை வெளிப்படுத்த விரும்பினான் தேவனால் அவன் வெளிப்படுத்தப்படுவதற்கான காலத்திற்காக காத்திருக்கவில்லை இந்த வழி நடத்தல் அவனுக்கு தெரியவில்லை அதற்காக தேவன் அவனை விட்டுவிடவில்லை புறக்கணித்து விடவில்லை நீ சரியான வழிகளில் வந்து ஊழியத்தை செய்யவில்லை என்று அவனை அவர் விட்டுவிடவில்லை அவன் மேல் வைத்த அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றினார் ஆனால் அதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உண்டு இன்னும் கொஞ்சம் காத்திருக்க வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் இன்னும் தேவ சித்தத்தை அறிகிற அறிவிற்கு வர வேண்டும் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் மத்தியத்தினுடைய இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது போல தேவனுடைய நன்மையும் பரிபூர்ணமும் பிரியமான சித்தம் என்னதென்பதை பகுத்து அறிகின்ற அறிவு நிலைக்கு நாம் வர வேண்டும் அந்த அறிவை ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் எனவே ஆண்டவருக்காக செயல்பட வருகின்ற பொழுது நாம் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் அடுத்த கட்டத்திலே எப்படி செயல்பட வேண்டும் ஆண்டவரே எப்படி நான் செய்ய வேண்டும் முதலாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் இவ்விதமாக ஆண்டோடத்தில் கேட்கும் பொழுது ஆண்டோர் தெளிவாக வழி நடத்துவார் நம்மேல் வைத்திருக்கிற தீர்மானங்கள் மாறிப்போவதில்லை திட்டங்கள் மாறிப்போவதில்லை ஆனால் வழி நடத்துதல் அவசியம் அதற்காக நான் ஒப்புக் கொடுத்த ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே உமக்காக ஊழியம் செய்வது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிடைக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உயர்ந்த அர்த்தத்தை உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் ஆனாலும் உம்முடைய வழிகளிலேயே நாங்கள் நடந்து உம்முடைய வழிநடத்தலை பெற்று செயல்பட வேண்டும் என்று எங்களுக்கு நீர் போதிக்கிறோம் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய வசனங்களை வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் கூட தகப்பனே தங்களுடைய வாழ்க்கையை உமக்காக ஒப்புவித்து அதை மேன்மையுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ள உதவி செய்யும் அது மட்டுமல்ல எதை செய்தாலும் உடைய வழிநடத்தல் முடி செய்யத்தக்கதான ஒரு ஞானத்தையும் அறிவையும் ஆண்டவரே வழிநடத்தலை புரிந்து கொள்ளுகிற கிருவைகளை கருத்தர் கொடுத்து வழிநடத்த வேண்டும்படி செவிக்கிறோம் ஆசீர்வதையும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவராக ஈசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே சகோதர சாம்சன் பால் ஆண்டுதோறும் வெளியிடுகின்ற தினசரி தியான நூல்கள் ஜீவ நீரோடை மாத இதழ் பிரசங்க விசிடிக்கள் மற்றும் பல்வேறு தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் தொடர்பான விபரங்களுக்கு எங்களுக்கு எழுதுங்கள் தொடர்பு முகவரி சகோதரர் சாம்சன் பால் நூற்றி இருபத்தி
in english samson paul 126 muttaya mudaliyar street pondicherry 605003 india phone 0413223604 our email address jeevaneerode@eth.net